On revient sur cette opération en compagnie de Naïm Kamel, directeur de publication du site d'information Quid.ma. Bonsoir Naïm Kamel, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Les autorités françaises, on vient de le dire, ont été informées au moment opportun que la suspecte principale était en phase finale d'exécution de son projet terroriste suicidaire à l'intérieur euh, du lieu de culte. Un bain de sang a été évité donc de justesse grâce aux renseignements fournis par les services marocains. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas Naïm Kamel bah, Vous le dites, ce n'est pas la première fois, vous savez... Cette coopération euh, à l'international contre les, 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 les extrémismes et le terrorisme date depuis euh, bien longtemps. Mais euh, sauf que cette fois-ci, euh, apparemment, les services de renseignement, qu'ils soient occidentaux ou marocains, euh, communiquent un peu plus sur ce qui se passe euh, dans cette coopération, ou plutôt communiquent sur le résultat et euh, sur l'aboutissement de cette coopération. Souvenez-vous, 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 vous, pardon, rappelez-vous, plutôt que euh, en 2015, quand il y a eu les attentats qui ont ensanglanté euh, Paris, euh, le Maroc et la France étaient en brouille diplomatique. D'ailleurs, à cause euh, d'une interpellation un peu hasardeuse euh, du patron des services marocains et qui s'est euh, finalement bien terminé. En ce moment-là, il y a eu des ténors, des ténors de la politique française, dont Charles Pasqua, qui a été ministre de l'Intérieur et qui a été un, un élément très important des sacs gaullistes et qui, qui connaît son affaire, avait clairement déclaré que si les relations avec le Maroc étaient au beau fixe, ces, ces attentats n'auraient pas eu lieu et, et ne se seraient pas produit. Il n'empêche que malgré cette brouille, c'est sur la base d'informations euh, marocaines en 2015 que quelques mois plus tard, ou deux ou trois mois plus tard, les services belges et les services français ont pu appréhender à Saint-Denis euh, le, le, le chef de ce commando qui avait attaqué euh, Paris euh, à Baoud, euh, à Hamid à Baoud. Et qui, 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 qui était euh, en, en, en fuite. Euh, par la suite, également, le Maroc a pu interpeller sur le territoire marocain un autre complice d'Abaoud, qui est euh, Jalil Attar, et euh, qui a pu permettre aux Belges également euh, de, 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 de démanteler euh, tout, un, tout un réseau d'actions qui prévoyait des actions terroristes. Excusez-moi, mais il y a des retours sur, euh, qui, me, qui me gênent. D'accord, donc nous sommes en train de, de régler le petit souci technique au niveau de la régie. Comment vous, vous expliquez, Naïm Kamel, cette étroite collaboration entre les services de renseignement marocains et français pour faire face à la recrudescence des menaces de l'extrémisme violent Et quel rôle joue le Maroc dans le cadre des mécanismes de coopération internationale de lutte contre les organisations terroristes ben, D'abord par la, la communion des deux de destins, c'est-à-dire que c'est les terroristes, qu'ils qu soient islamistes ou autres, ciblent les valeurs que le Maroc partage avec ses pays, c'est-à-dire les valeurs de tolérance, les valeurs de, de, de vivre ensemble et les, et, les, et les valeurs de la modération. Donc forcément, le, cette communion de destin et d'intérêt euh, fait que euh, le, 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 la coopération marocaine est sollicitée et le Maroc la veut de son côté, bien sûr. Euh, vous savez, s'il y a une efficacité au Maroc qui est bien reconnue, c'est bien celle-là, c'est-à-dire dans l'action proactive des services de, de la DGST, de, 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 du PSIG également, euh, pour anticiper euh, les attaques, parce que vous le savez, euh, dans le renseignement et dans, ou dans le, le maintien de la sécurité de l'ordre, un attentat qui se produit est quelque part un échec, mais un attentat qui est empêché avant de se produire est un succès. Et c'est là où euh, l'apport du Maroc est, est, est très important. Il y a récemment, je crois c'était en mar en, il y a deux, en fait, février euh, 2000, 2000, 2021, il y a eu le, le communiqué commun de la CIA et de l'USDAI, deux grands organes de renseignement et de lutte contre le terrorisme qui ont salué l'apport du Maroc dans le combat 
contre ce terrorisme. Dans l'autre sens, euh, le démantèlement récemment, je crois que c'était il y a une semaine, à Ouzda, d'une cellule terroriste qui, 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 qui envisageait des opérations particulièrement euh, sanglantes, a été démantelée grâce à un renseignement mm -hmm. fourni euh, par les services américains. Donc, ce qui fait que c'est l'imbrication de, 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 cette, de cette coopération et de, et de la communion de, de, du destin entre ces pays, de se protéger mutuellement, qui fait qu'il y a une, coopéra une coopération euh, rentable. D'ailleurs, que le, le communiqué de la DGST euh, l'explique très bien en disant que cette coopération internationale contre les organisations terroristes et euh, pour la stabilité dans le monde s'inscrit dans le siège du renforcement de la coopération entre la DGST et les services de renseignement français dans le domaine très bien de la lutte contre le terrorisme et face à la recrudescence des menaces de l'extrémisme violent qui vise la sûreté et la sécurité des citoyens des deux, des deux pays. Donc c'est une protection mutuelle, c'est une coopération Parfait. Euh, heureuse qui réussit mmh. euh, parfaitement. D'accord, donc euh, le mot maître, justement, le maître mot de euh, cette, euh, cette, euh, justement, cette lancée que connaît euh, la coopération euh, entre le Maroc et la France et, et également entre le Maroc et ses partenaires dans la lutte euh, internationale contre le terrorisme. Merci Naïm Kamel, directeur de publication Merci du site d'information au Cuid.ma. Merci pour cette analyse.